வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பர்லேருந்து எம்சிக்யூஸ் தான் இந்த எம்சிக்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்லேருந்து எம்சிக்யூஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பார்க்கலன்னா லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எ மெத்தட் ஃபார் சால்விங் எல்பிபி வித்தவுட் யூஸிங் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள்ஸ் எஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எல்பிபியை எந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ஜூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் தான் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள்ஸை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேயா இது ஆல்ரெடி டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் எ ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் டு எ எம்பைஎன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கண்டெயின்ஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எம்பைஎன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்க்கு ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் கிடைக்கிது அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ நான் நெகட்டிவ் அலக்கேஷன் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அதாவது எக்ஸாக்ட்லி எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னா மோர் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னா லெஸ் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் நான் நெகட்டிவ் அலக்கேஷன் ஓகே இதெல்லாம் டைரக்ட் ரிசல்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்க்கலாம் In a regular simplex method, the pivot element is positive, negative, zero or none of this. Regular simplex method, the pivot element is always positive. Okay, yeah? next one, let's see. If at least one of the basic variable is zero in LPP, then the solution is set to be four options. If at least one of the basic variables is at least one of the basic variables is zero, then you can tell the LPP solution and the solution is what is the name of the name. Degenerate solution. Degenerate solution, one or more basic variables is zero. If at least one of the basic variables is zero, then the solution is set to be four options. If at least one of the basic variables is zero, ஒரே ஒரு பேசிக் வேரியபிள் ஜீரோ ஆனாலும் டிஜெனரேட் தான் சொல்லுவோம் இல்லை மோர் தென் ஒன் பேசிக் வேரியபிள் ஜீரோ ஆகியிருந்தாலும் டிஜெனரேட் சொல்யூஷன் தான் சொல்லுவோம் ஒரு பேசிக் வேரியபிள் கூட ஜீரோ ஆகலை நன் ஆஃப் த பேசிக் வேரியபிள் ஜீரோ அப்படின்னா நான் டிஜெனரேட் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இதெல்லாம் வந்து இதோட டெஃபினேஷன் தான் ஆனால் இதில் இது மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்குறாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்க்கலாம் The inequality x1 plus 2, x2 plus x3 less than or equal to 5 can be converted into the equality by using 4 options. We have to say that the inequality is less than or equal to. Less than or equal to y equal to one math. We will add slack variable. Slack variable add. So the answer is slack variable. Slack variable add is equal to one math. If we are equal to greater than or equal to, we will add a surplus variable. Add. ஓகேயா இது வந்து பேசிக் தான் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன் ஆஃப் எஸ் செட் ஆஃப் எம் கன்ஸ்டைன்ஸ் அண்ட் என் வேரியபிள்ஸ் வேர் என் கிரேட்டர் தென் எம் எஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் கேட்குறாங்க அதில் எம் கன்ஸ்டைன்ஸ் அண்ட் என் வேரியபிள்ஸ் நோட்டபிள் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என் கண்டிப்பாக எம்மை விட பெருசாக இருக்கணும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன் நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகேயா நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஎம் ஓகே இது வந்து டைரெக்டாக இப்படி இந்த ஃபார்முலாவை கேட்கலாம் இல்லைன்னா எம் கன்ஸ்டைன்ஸில் ஏதோ ஒரு இப்போது த்ரீ கன்ஸ்டைன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதிலேருந்து பேசிக் சொல்யூஷன் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோர் சி த்ரீ அப்படின்னு போட்டு அதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா இது ப்ராப்ளமாகவும் கேட்குறாங்க அந்த ப்ராப்ளம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எம் கன்ஸ்டைன்ஸ் என் கன்ஸ் அதாவது த்ரீ த்ரீ கன்ஸ்டைன்ஸ் ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் அப்படி கொடுக்காம சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதிலேருந்து நீங்களே எவ்வளோ கன்ஸ்டைன்ஸ் எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ்னு ஃபைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் கேட்குறாங்க ஓகேயா ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நமக்கு இதே ஃபார்ம்லா தான் ஓகே இதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ்னு சொல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் அதுவே நம்பர் ஆஃப் நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் எவ்வளோன்னா என் மைனஸ் எம் நம்பர் ஆ
ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் வேரியபிள்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் மட்டும் பார்த்துருந்தோம் அப்பயே நான் கேட்டிருந்தேன் நம்பர் ஆஃப் நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் தெரிகிறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் பார்த்துருங்க எம் என் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்ம்லா எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்கிறது நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஓகேயா எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு இந்த ஃபார்ம்லாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் டுவெல் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஓகேயா நம்பர் ஆஃப் நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்க்கான ஃபார்ம்லா இது தான் எம் என் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஓகேயா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பர்லேருந்து சில எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னும் ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம நிறைய ரிசல்ட்ஸ் நிறைய எம்சிக்யூஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 